Viele junge Männer leiden an einer schmerzhaften Krankheit mit dem Namen Morbus Bechterew. Lass uns zusammen anschauen, was man außer der Schulmedizin sonst noch dagegen tun kann. Der Morbus Bechterew, oder er heißt auch noch Spondylitis Ankylosans, ist eine schmerzhafte, rheumatisch entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule und des, des Beckens des Kreuzbeins. Es betrifft vor allem junge Männer. Die meisten sind im, im Alter zwischen 15 und 30 Jahren, wenn die Krankheit beginnt. Und die typischen Symptome sind tief sitzende Rückenschmerzen, weit unten, wirklich im, im Kreuzbeinbereich, dauernde Schmerzen. Die können auch die ganze Nacht anhalten. Äh, einzelne Patienten müssen aufstehen, ein bisschen herumgehen, um, um eine Linderung zu erfahren. Und dazu gehört auch eine Morgensteifigkeit. Wenn man aufsteht, bis man ein bisschen beweglich ist, braucht es seine Zeit. Die Ursache ist autoimmun. Also auch hier wieder, es geht ums Immunsystem, das schulmedizinisch gesagt gegen das eigene Gewebe gerichtet ist. Aber es gibt andere Faktoren, die wir jetzt zusammen anschauen. Ich möchte jetzt äh, kurz zeichnen, was sich genau abspielt bei diesem Mor Morbus Bechterew in der Wirbelsäule. Hier zeichnen wir einen Wirbelkörper. Ich zeichne jetzt zwei, damit man äh, sieht, wie das funktioniert. Das sind die Dornfortsätze, die haben alle Wirbel. Hier dazwischen, zwischen zwei Wirbeln, ist die Bandscheibe. Hm? Das ist ein, ein weicheres Material, das die Beweglichkeit der Wirbelsäule erlaubt. Jetzt, beim, jetzt müssen wir das nochmals zeichnen, beim Morbus Bechterew. Ich komme gleich darauf zurück, was hier passiert. Und dann zuletzt passiert eben etwas Spezielles. Moment, noch etwas näher hier. So. Beim Morbus Bechterew findet die Entzündung statt hier. Das nennt man die Bodenplatte eines Wirbelkörpers und in der Deckplatte des Wirbelkörpers. Also das ist die Stelle, wo sich eine entzündliche rheumatische äh, Krankheit abspielt. Wenn das jetzt andauert, über Jahre, dann nimmt die, die Bandscheibe Schaden. Und hier habe ich das Endprodukt gezeichnet. Du siehst, das ist ganz, ganz klein geworden. Also die Bandscheibe ist etwas verknöchert. Die beiden Wirbelkörper sind nahe beieinander. Daher kommen die Schmerzen und daher kommen, äh, kommt die Unbeweglichkeit. Hier noch, was sich abspielt im Becken. Das ist der, äh, der Beckenknochen. Da hinten haben wir das Kreuzbein und da drauf dann die Wirbelsäule. Und ganz speziell betroffen sind die Iliosakralgelenke. Das ist dieses Gelenk hier zwischen dem Kreuzbein und der Beckenschaufel. Diese Gelenke sind mit entzündet, nebst den Wirbelkörpern bei der vorherigen Zeichnung. Und dieses diese Entzündung in diesen Gelenken löst diese dauernden Schmerzen aus. Also das ist, was sich abspielt bei einem Morbus Bechterew. Jetzt, was kann man machen? Kommen wir zur Therapie. Schulmedizinisch ist man sehr begrenzt. Man gibt diese rheumatischen Schmerzmittel wie Voltaren, Ibuprofen und so weiter, Ponstan. Und wenn man die langfristig nehmen muss, braucht es meistens noch einen Magenschoner dazu, weil diese Medikamente die Magenschleimhaut angreifen. Also diese Patienten nehmen jahrelang doppelt Medikamente, Schmerzmittel und Magenschutzmittel. Bei ganz akuten Schüben von Schmerzen kann man mit Cortison etwas lindern und wie immer bei allen autoimmunen Krankheiten kommt es dann zur Immunsuppression. Das sind spezielle, teure Medikamente, welche das Immunsystem unterdrücken und damit schon diese Entzündung äh, hemmen. Aber in der Vitalstoffmedizin haben wir zusätzliche Möglichkeiten. Es geht um das Immunsystem, das ich eben lieber stärke als unterdrücke, Deswegen immer Omega-3, Vitamin D, etwas Magnesium und Zink. So haben wir die Basis gelegt für ein gesundes, gutes Immunsystem. 
Und in der Natur gibt es viele natürliche Entzündungshemmer, die wir hier einsetzen können. Dazu gehört Aronia, das sind Beeren, sehr reich an entzündungshemmenden Nährstoffen. Aronia-Extrakt, OPC aus Traubenkernen und anderen Beeren, äh, Reishi-Pilze, Weihrauchkapseln, äh, Grüntee und so weiter. Es gibt viele entzündungshemmende Substanzen auf dem Teller. Man muss es nur wissen. Und wenn, weil der Teller allein nicht genügt, äh, gibt es diese äh, Produkte auch alle in Kapselform. Ganz wichtig, ein echterf patient sollte kein Schweinefleisch essen, weil im Schweinefleisch drin haben wir die Arachidonsäure und diese Säure fördert diese Entzündungen im, im äh, Wirbelsäulenbereich. Eine gute Diät mit wirklich viel, viel natürlichen Stoffen, praktisch vegetarisch, das unterstützt die Heilung sehr, weil in, in allen diesen Gemüsen und Salaten und Früchten drin haben wir entzündungshemmende Substanzen. Das kann man nutzen. Und wie immer bei allen Autoimmunerkrankungen gehört eine Darmsanierung dazu. Ich empfehle dir, diese speziellen Seiten und die Landingpage anzuschauen mit vielen Informationen, wie man den Darm verbessern kann, weil Darm- und Autoimmunerkrankungen haben einen engen Zusammenhang. 